ஹலோ வெஸ் வெல்கம் டு ப்ராஜெக்ட் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி வந்து பெட்ரோலை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் உருவாக்குறது அப்புறம் ஒரு சிம்பிளான டெக்னிக் இது வந்து நல்லா இருக்கும் அப்புறம் நம்ம என்ன நம்ம ப்ராஜெக்ட் தமிழ் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதுல இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுல ஆல் சூஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் நம்மள இன்னும் சோசியல் மீடியால ஃபாலோ பண்ணலனா ஃபாலோ பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பாட்டில் கேப் எடுத்து அந்த பாட்டில் கேப்பில் ட்ரில்லிங் மிஷின் வச்சு நல்லா ட்ரில் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஆணி இருந்தால் அதை கூட வச்சு ட்ரில் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஹோஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க லெவல் ஹோஸு அந்த லெவல் ஹோஸை வந்து வாட்டர் பாட்டிலுக்கு அடியில் வரையும் வச்சு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுக்கு டோட்டலாக த்ரீ பீஸ் தேவைப்படும் சீசரோ இல்லை கட்டரோ வச்சு கட் பண்ணிக்கிட்ட பிறகு இப்போ இப்போ தான் இருக்கும் அப்புறம் அதை அந்த ஹோஸ் வந்து அந்த பாட்டிலோட இதில் விட்டு நான் வரைஞ்சிருக்க மாதிரியே அதை கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கணும் பெட்ரோல் போகிற மோட்ரு போகிற ஒரு ஹோஸ் வந்து நீட்டாக இருக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு ஹோஸ் சின்னதாக இருக்கணும் அந்த ஹோஸ் சின்ன ஹோஸ் வந்து அதில் இன்னொரு கேப்பில் போகும்போது உள்ளார அடி வரையும் போகணும் இன்னொன்று வந்து சின்னதாக போகணும் அது வந்து கேஸுக்கு போகிறது அப்புறம் இந்த ஹார்ட் கம் க்ளூ கன் இல்லை எரால்டட் இல்லை ஏதாவது வச்சு ஓட்டிடுங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குளூ இல்லை ஏதாவது வச்சு ஓட்டினா கரெக்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஹார்ட் கம் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை ஃபெஃபி பாண்டு கூட நீங்கள் வச்சு ஓட்டிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நானும் அடியில் ஃபெஃபி பாண்டு தான் வச்சு ஓட்டுவேன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக அது நல்லா ஓட்டணுன்னா அதில் கொஞ்சம் ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் பிச்சு நல்லா வச்சு சீல் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் ஏதாவது கேப் இருந்தால் கூட அது வந்து கரெக்டாக இதாகும் ஒரு மோல்டடாக இருக்கும் அதை நல்லா அந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிட்ட பிறகு எல்லா ரெண்டு பக்கமும் ஒட்டிடுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா மோல்டடாக இருக்கும் நூறு பக்கத்துலேயும் அந்த பேப்பரை வச்சு அழகாக ஒட்டிடுங்க அப்புறம் ஃபெவி பாண்டை எடுத்து அடியில் வந்து கரெக்டாக அந்த கேப்பில் எவ்வளோ ஹேரே போகாத அளவு கூட்டிடுங்க நல்லா ஹேர் போகக்கூடாது அப்படி இல்லைனா பெட்ரோல் சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஆபி ஆகுது அப்புறம் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்பீடாக எரியாது அப்புறம் கொஞ்சம் அதை வந்து லைட்ரு வச்சு இது பண்ணிடுவேன் மோட்ரு போகிற அந்த பைப் லைன் வந்து பெட்ரோலுக்கு அப்புறம் அந்த பெட்ரோல்லேருந்து வர பைப் லைன் வந்து வாட்டருக்கு நல்லா நான் வந்து பவுண்டா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்ரு பாட்டில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் பெரிய பாட்டில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பெரிய கொஞ்சம் நிறைய பெட்ரோல் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அப்புறம் வந்து நீங்கள் சாதா மோட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க நான் வந்து அக்வேரம் ஏர் பம்ப் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப சீப்பான ரேட்டில் நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்குது அப்புறம் அதில் வந்து நம்ம லெவல் கூட குறைச்சிக்கலாம் அதனால் நம்மளால் நம்மளோட ஃப்ளேம் லெவலை கூட குறைக்க முடியும் ஏர் லெவலை குறைக்கிறதால நீங்கள் அந்த மோட்டரே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஹெவி பாண்டை வச்சு அந்த பைப்பை லைட்டாக வச்சு ஓட்டிடுங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஏரே வெளில வராத அளவுக்கு Thank you.
அதை நல்லா ஒட்டிட்ட பிறகு அதை கொஞ்சம் நேரம் காய விட்டுருங்க அப்புறம் ஒரு வேஸ்ட் பெயிண்ட் டப்பா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் சைடில் நல்லா இதை வச்சு சுற்றி வச்சு அடித்து ஓட்ட போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம இந்த பெப்சி இந்த கோக் பாட்டில்லாம் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற அந்த ஷீட் எடுத்து லைட்டாகலாம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பிளாஸ்டிக் டீ போட்டால் அது உருகிடும் அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரிஸ்க்கில் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் விட்டுரும் ஏன்னா நம்ம வந்து தண்ணி வச்சு அடை இல்லை நம்ம பெட்ரோல் வச்சு அடை போகிறோம் அதனால் எதாவது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மெட்டல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தான் நல்லது அது கரெக்டாக அந்த ஓட்டெல்லாம் கரெக்டாக நான் மேலே வந்து ஒரு சுற்றி அப்படியே ஓட்டி ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஓட்டெல்லாம் போட்ட பிறகு ஒரு பிளேவுட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அட்டை யூஸ் பண்ணலாம் பட் அட்டை வந்து சீக்கிரம் பிளேவுடோட எரிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம பிளேவுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் வீட்டு பழைய அந்த சைடில் இருந்ததெல்லாம் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்புறம் அந்த ஸ்டவ் வைக்கிறதுக்காக சைடில் வந்து அந்த ரெண்டு பிளேவுட் பீஸ் எடுத்து கரெக்டாக ஒரு அளவுக்கு வந்து வச்சுட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பொசிஷனில் நிற்கும் கீழே விடாதான் ஆடாது இப்போ நான் நம்ம அந்த செஞ்ச அந்த ஹோஸ் டியூப் வாட்டர்லேருந்து வர அந்த ஹோஸ் டியூப் எடுத்து நம்ம அந்த பெப்சி டின்லேருந்து சுருட்டு அந்த மெட்டல் ஷீட்டில் வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி உள்ள ஆரம்பிச்சு விட்டுருலாம் அதை உள்ளார நல்லா அழுத்துங்க போகாது ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா டைட்டாக அழுத்திட்டிங்கன்னா போயிடும் அப்புறம் அந்த நம்ம செஞ்ச அந்த இப்போ பெயிண்டிங் உள்ளார அதை கரெக்டாக விட்டுருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் மாஸ்கிங் டேப் எடுத்து அது சைடில் கொஞ்சம் ஒட்டிடுங்க அது ஏன்னா ஆயிரம் லீக் ஆகக்கூடாது மாஸ்கிங் டேப் வந்து நான் எரிய வச்ச வரையும் எரியல அதில் அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் எரியாது அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்டவ் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு வெளில ஒரு சேஃப்டியான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போவோம் ஒரு கேனில் அரை பெட்ரோல் எடுத்துக்கோங்க அந்த மோட்டர்லேருந்து வரல ஹோஸ் லைனை வந்து அது உள்ளார விட்டுருங்க நல்லா டைட்டாக லாக் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஏர் வெளில போகக்கூடாது ஏன்னா பெட்ரோல் ஆவியாக போயிடும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை கொஞ்சம்க்கு மே அரை பாட்டிலுக்கு மேலேயே வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ மோட்ரு சுவிட்சை போட்ட உடனே அதில் வந்து பப்புள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு உடனே வந்துடும் நம்ம மோட்ரு போட்டால் தான் அதில் கேஷ் வரும் போடலனா கேஷ் வராது நம்ம வாங்கியிருக்க மோட்டரில் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் உண்டு பபுள்ஸ் குறைச்சிக்கலாம் ஏற்றிக்கலாம் அதுமாரி ஃப்ளேம் ஏற்றிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் வா அங்கே பார்த்தீங்களா குளுத்துன உடனே எரியுது செம்மையாக இருக்குது நம்ம செஞ்ச அந்த ஸ்டவ்வோட பாடி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அதெல்லாம் கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சுருங்க 
இப்போ நம்ம இதில் சும்மா ஒரு பாலாக காய்ச்சி பார்ப்போம் அந்த ஹோஸ் வந்து சைடில் ஒரு ஓட்டம் ஒன்று போட்டு அது சைடில் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக லாக் பண்ணிடுங்க நல்லா சென்ட்ரு பொசிஷன் வச்சுருங்க அடியில் இருக்கிற அந்த டப்பாவும் போட்டு மூடிடுங்க நல்லா சென்ட்ரு பொசிஷனில் கரெக்டான பொசிஷனில் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டீங்களா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மோட்டர் சுவிட்சை போட்டு அதை ஹையில் வைங்க ஹையில் வச்சு பால் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே பால் வந்து சுடா ஆரம்பிச்சிருச்சு இதோட பிரின்ஸிபல் ஒன்றுமே கிடையாது பெட்ரோல்லேருந்து அந்த வர போகிற பபிள்ஸ் வந்து பெட்ரோல்லேருந்து கொஞ்சம் கேஸ் ஆகி அது வந்து தண்ணியில் வந்து அதுலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் வெளில வர்றது தான் அந்த ஃபியூவல் இது எமர்ஜென்சி டைமில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டு இதை யூஸ் பண்ணுறதாக இருந்தீங்கன்னா சட்டி வந்து கறி பிடிக்கும் அது இப்போயே சொல்லிடுறோம் சட்டி வந்து கறி பிடிக்கும் பால் பார்த்தீங்களா பொங்கி வரப்போகுது அதில் நான் அந்த மோட்டரில் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் இருக்குன்னு நல்ல அந்த சுவிட்ச் அப்படி கீழே தள்ளி விட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து ஸ்லோவாக வரும் மேலே தள்ளினீங்கன்னா பெட்ரோல் ஹை ஃபிளேமில் வரும் நீங்கள் இந்த மோட்டர் வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஏர் பம்ப் மோட்டர் வந்து அது ரேட்டு அதிகம் இது வந்து ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மி இதில் ஸ்பெஷலிட்டியும் நிறையா இருக்குது பிளக் அண்ட் ப்ளே ஏன்னா அதில் வந்து நீங்கள் சால்ட்ரிங் வைக்கணும் நிறையா வேலை இருக்கும் பட் இது வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் பால் எப்படி பொங்கி வருது பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் விஷயம் ஹாப்பி பொங்கல் எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் ஃப்ளேம் எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்க இதில் நான் வந்து வெள்ளம் போட்டு பாலை குடிக்க போகிறேன் ஏன்னா வெள்ளம் வந்து உடம்புக்கு நல்லது நீங்களே அவனை ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் பண வெள்ளம் போட்டு குடிக்க போகிறேன் சாதம் நல்லா இல்லை பணம் வெள்ளம் போட்டு ஆச்சுன்னா பால் இதுதான் 